pues este, buenas noches, muchas gracias por este espacio que nos concede, que está en el instituto. Y pues no sé si nos puedas este, comentar eh, alguna de tus impresiones sobre el dato de hoy, eh, desde el punto de vista del gobierno, donde tú estás, y un poco pensando en qué podemos hacer también desde la academia, de lo que sientan ustedes que haría falta en general para tener un vínculo mayor. ¿no? Claro, no, pues muchas gracias por, por la invitación. Esta ya es la tercera ocasión que nos invita el Instituto Mora al foro, después a una presentación del libro de Esther Ponce y en esta nueva de estas dos publicaciones. Para nosotros, primero, tenemos el compromiso de que sea esta investigación el llevar la práctica a la teoría de un referente obligado para el gobierno mexicano. En el día a día nosotros trabajamos con proyectos de cooperación de los estados, de municipios, y trabajamos eh, como enlace y termómetro de, 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 las, de los avances en el Congreso. Y creo que esta presentación en particular es coyunturalmente favorable porque inicia una nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Eh, la iniciativa de ley que hasta, ahora existe, que hasta ahora existe y que salió del Senado estará en revisión, estará en análisis. Y creo que este trabajo que ha hecho el Instituto para profundizar, para juntar una serie de expertos y, y por primera vez hacer en este trabajo de investigación inédito, una reflexión profunda, nos ayuda a nosotros muchísimo. Nosotros somos los primeros interesados en, en empaparnos más del tema, en tener una, una luz más clara de, de todas las aristas del tema de cooperación. Estamos retomando inercias anteriores, tratando de mejorar lo que, lo que existía y tratando de buscar un orden. Y el, la academia es un referente obligado en el gobierno federal porque necesitamos esos puentes, ese referente, y sobre todo creo que el reto enorme, uno de varios, es justo sumar a los actores y sensibilizar al Congreso por esta posibilidad que puede haber de que haya una ley o no en materia de cooperación. Entonces, digamos, por último nos dejarías de, de tarea el poder aportar desde la Academia eh, insumos para la discusión de la ley de la institucionalidad de la cooperación en México ¿no? y la posible creación de la agencia. Sí, sería ideal y que sobre todo buscar más espacios, foros de discusión. Además de esta presentación creo que será útil un diálogo con autoridades estatales, por ejemplo, que conozcan esta publicación, que la Cancillería puede hacer este punto también de encuentro, como lo ha sido el Instituto Mora, con gobiernos estatales y el gobierno federal, para que haya también esta, esta, este intercambio de experiencias también ordinarias, que seguramente ya ha reflejado en gran parte el proyecto de investigación que ahora se presenta, pero que siempre ayuda a tener la claridad y, a, y sobre todo responder a inquietudes que tienen muchos, muchas autoridades locales que vamos día a día, y en el propio gobierno federal que hay inquietudes eh, de cómo canalizar mejor proyectos de cooperación. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho este, este pequeño espacio y bueno, esperamos seguir contando con tu apoyo en próximos eventos. Claro que sí. Muchas, muchas gracias. gracias.